چجوری انقدر سفر میکنید؟ هزینه این همه سفر رو از کجا میارید؟ شغلتون چیه که همش در سفری؟ شما که همش سفر میکنید پس که کار میکنید؟ خانوادتون هزینه سفرتون رو میدن؟ آغازاده هستین؟ یعنی روزی نیستش که ما حداقل ده تو از این سوالا توی پیج ما از همون نپرسن و سرمین امروز میخوایم جواب این سوالا رو برای تمام این دوستانی که این سوال رو مطرح کردن بدیم و هر کی از همون دوباره این سوال رو کرد به همین پست ارجایشون بدیم و گفتیم چه جایی بهتر از هاوایی که بیایم این سوالا رو جواب بدیم خب حالا من اول از خودم شروع میکنم من توی شرکت گوگل دیتا ساینتیست هستم تحصیلی مهاجرت کردم و توی ایران برق شریف درس خوندم اومدم اینجا توی دانشگاه یو سی ال دکترا گرفتم و از زمانی هم که اومدم آمریکا هیچ کمک هزینه ای از پدر و مادرم نگرفتم با همین حقوق دانشجویی که دانشگاه خود یو سی ال میداد دوران پیشی رو گذروندم بعدش هم مشغول کار شدم حالا منم از طریق اسکیل ورکر به خانواده مهاجرت کردم به کانادا اونجا توی تورنتو مشغول به درس بودم مهندسی صنایع و مکانیک خوندم و بعدش لاتری گرین کارت رو بردم و اومدم برای کار به آمریکا و لس آنجلس حدود چهار سال لس آنجلس زندگی کردم و الانم اومدیم اورنج کانتی شاغلم شغلم مهندسی تولید در شرکت برق خب حالا راجع به این که چجوری ما با اون که کار تمام وقت داریم انقدر سفر میکنیم اولا که اینو بگم ما همش در سفر نیستیم ما همیشه محتوا داریم همیشه داریم تولید محتوا میکنیم اما خب ما بخشی از سال تو سفری مثلا پارسال حساب کردیم حدود 100 روز در سفر بودیم بقیه‌اش رو خونه بودیم ولی خب چون که همیشه فشرده سفر میکنیم محتوا زیاد داریم همیشه یعنی وقتی یه جایی میریم میریم زیرو روش و قشنگ در میاریم تو فرصت سفر مثلا ممکنه تو یه روز حدود 10 تا اکتیویتی انجام بدیم 10 تا فعالیت مختلف انجام بدیم دقیقا یعنی کاری که مثلا یه نفر تو یه ماه ممکن انجام بده ما میریم تو یه هفته انجام میدیم برمیگردیم این نکته اول و این که حالا چجوری دو اون که کارمون تمام وقته باز همون مثلا تداز روزی هم که هست حالا شاید یه سریا بگم زیاده خب ما یه مقداریش رو میتونیم دورکاری کنیم یه مقدار هم بالاخره تعطیلات خودمون هست آخر هفته ها هم هست تعطیلات رسمی هست اینا رو آدم اگه درست برنامه ریزی کنه مثلا اینجا میتونیم با ترکیبی از این فرصت ها اون سفرها رو در بیاریم مثلا یه سفر ده روزه ای که ما اخیرا به مکزیک داشتیم اومدیم دو تا آخر هفته رو به هم دیگه چسبوندیم یعنی چهار روز از اینجا در اومد یه روزم تعطیلی رسمی بود دو روزم مرخصی گرفتیم سه روزم دورکاری کردیم یعنی ما فقط با دو روز مرخصی گرفتم تونستیم یه سفر ده روزه به مکزیک داشته باشیم یا همین سفر هوایی بود که الان تو جزیره هوایی اومدیم از طرف کنفرانس حسین اومدیم و تو شرکت کردیم و تمام هزینه های سف... این سفرمون از طریق شرکت حسین داده شد و منم تونستم وسط هفته کار بکنم دورکاری بکنم و خب آخر هفته قبلی و آخر هفته بعدی رو گذاشتیم رفتیم کل جزیره هوایی قسمت بیگ آیلند و گشتیم و برای شما کلی میخوایم تولید محتوا کنیم حالا بریم سراغ بخش هزینه های سفر بالاخره همیشه که شرکت هزینه های سفر رو نمیده خب نکته اینجاست که کلا هر کسی توی آمریکای شغل مناسب داشته باشه میتونه مقدار خوبی برای خودش بذاره کنار برای سفر حالا ما چون از متوسط کم بیشتر سفر میکنیم باید خوب برنامه ریزی بکنیم که از اینا رو پایین بیاریم خیلی وقتا مثلا میریم کمپینگ میکنیم خیلی وقتا میریم اقامتگاه های ارزون میگیریم و حسابی ما از قبل برنامه ریزی میکنیم و تنظیم میکنیم که بتونیم با 5 تا 10 درصد حقوقمون همین قدری که الان سفر میکنیم سفر کنیم و یه هدف خیلی جالب توی زندگیمون گذاشتیم و اونم اینه که قبل 40 سالگی بتونیم به سطح کشور دنیا سفر کنیم خب حالا هدف ما از ساختن این پیج چیه؟ اولا که مطمئنم خیلی هاتون با من موافقه این که سفر مجازی تا حد خیلی زیادی با سفر واقعی برابری میکنه و اینو حتی یه نویسنده بزرگ کلمبیایی به اسم فابیان موریسی و مارتینز هم گفته بوده که این شخص نویسنده و جورنالیسته و ده سال قبل از اینکه خودش شروع کنه به مسافرت فقط سفر مجازی میکرده این ده سال فقط با خوندن کتاب و شرح سفر بقیه احساس میکرده که خودش توی سفره و حتی وقتی خودش هم شروع میکنه به سفر کردن میگه که 
همون تجربه کتابا رو بیشتر دوست داشتم و ما با دانش به این موضوع واقعا دوست داریم که این تجربیات خودمون رو در اختیار اون کسایی قرار بدیم که حالا یا فرصتش رو یا توانش رو ندارن که خودش رو مسافرت کنن یا حتی کسایی که فرصت و توانش رو دارن و خب میتونن از این اطلاعات بهره ببرن که سفر خودشون رو بهینه سازی کنن حالا در شن این پیج به خودمون هم خیلی کمک کرد و برای خودمون هم خیلی مفید بوده چرا؟ چون که کلی اومدیم تحقیق کردیم تا بتونیم اطلاعات خیلی خوبی رو برای شما به اشتراک بذاریم و این باعث شده که کلی به یادگیری خودمون اضافه بشه و بهره ببریم از همه این علمی که از سفرامون به دست میاریم و داشتن وجود شما خالرای عزیز به خاطر اینکه کلی توی این را مشوقمون بودین و کلی حرفای خیلی قشنگ و دلنشین برام این کامنت گذاشتین و اینا همش به همون انگیزه داد و ما رو توی این هدفمون خیلی محکم و استوارتر کرده مرسی که همراهمون هستین امیدوارم که همیشه باشین و بتونیم تمام نقاط شگفتانگیز دنیا رو بهتون نشون بدیم و با هم سفر کنیم